Dua bat. Mau nalu. Mau nalu. Ina ina la. You got what? Bong wo. You got new le. Do 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 pra. Oh, tu hong duo. Ni ni ai gao sa da. Ung a pi o. Ung di ga se a. Da kio di kun a ke. Ung a ti bla di a we. A blo ai te na. E kon ni a sa a wo. Wai u ung di ga. Ung su ai. Ung di ga da. Ung e te che je o. Ni on sa wana, tu wa mambla e, a o kwe bwa yinon pa a joba e, a yi wong, tiye bwa tro bi ba le o, tiye bwa ba le o, e kon ni on sa wong, po po po, po po po, po bwa yaman a so na, a yi po e ba o, e si, Conseil régional de tous les pleurs, de, du Kabali du moins. Mesdames et messieurs, en vous rendant grâce de qualité, c'est pour moi un signe honneur et, de, et puis un plaisir renouvelé de prendre la parole au nom du maire d'une occasion pour offrir les clés de notre ville à nos élus invités. Aujourd'hui, aujourd la seule chose que je regrette un peu, c'est qu'il n'y a pas assez d'hommes. Un message aussi important, parce que les élections, c'est vrai que ça concerne tout le monde, mais la locomotive est toujours tirée par les partis politiques et par les candidats. Il serait préférable que ces gens soient là pour comprendre un peu ce qui va se passer. Mais ce n'est pas bien grave. J'espère que tous ceux qui sont là vont se faire écho de ce qui va se dire aujourd'hui pour le bonheur de tout le peuple. Sur ce, une fois de plus, je remets les clés euh, à cette institution des droits de l'homme. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une ONG, c'est une institution étatique qui est, qui est représentée à tout le peuple aujourd'hui. C'est une chance pour nous. C'est une opportunité pour qu'on sache comment faire pour que ces élections se passent sans heurte, sans violence et en mettant en, en avance tout ce qui est fraternité, tout ce qui est parenté, tout ce qui est d'abord pour le peuple. Sur ce, je vous remercie et je vous donne la clé de tout le peuple du département des trois plus représenté ici par sur le secrétaire général, sur le représentant, la présente du conseil régional, du cas, de la représentation, n'est-ce pas, de la chambre des rois et chefs traditionnels, le chef des cantons, chers parents, chers papa, tête couronnée, madame la représentante des femmes, chers amis jeunes, Chers amis de la presse, chers représentants des forces de sécurité, en tout cas, à tous nos élus invités, je voudrais dire merci, bonjour d'être venu et vraiment merci d'être là. Et à la suite de cette salutation, je voudrais vous transmettre vos sincères excuses parce que la cérémonie a démarré quand même assez tardivement. Et je crois que depuis le matin, le secrétaire général a fait tout ce qu'il pouvait pour être présent parmi nous, en tout cas plus tôt que prévu. Mais nous nous excusons encore. Je voudrais donc en ce jour vous adresser mes respectueuses salutations et vous dire donc que c'est honneur qui me revient de vous souhaiter cette bienvenue à cette occasion très importante pour nous. Cette activité vient déjà s'ajouter aux efforts de consolidation de la paix dans notre pays en général, mais surtout dans notre région en particulier. Comme nous l'avons constaté, 
Et donc, selon certains rapports du type d'observateur, les élections de la présidence de la République du 31 octobre 2020 se sont en général très bien passées. Cependant, on a constaté par endroits, en tout cas des violences et même des morts d'hommes. Et ça, ce n'est pas fait pour être à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Dans la perspective, donc, de les apaiser, donc ces tensions, et conformément aux valeurs de paix et de dialogue, les présidents de la République et certains leaders principaux de l'opposition ont emprunté un chemin du dialogue et de la tolérance politique. Chose qui a été saluée et encouragée par la grande majorité de la classe sociopolitique, dès lors qu'elle a donné des signes d'inquiétude. Cependant, à l'heure des élections législatives, échéance électorale locale prévue pour se tenir le 6 mars 2021, et conscient que la vigilance doit demeurer pour anticiper sur les événements, les éventuels cas d'atteinte ou de violation des droits de l'homme, tels que celles enregistrées lors des dernières élections présidentielles, le Conseil national des droits de l'homme, institue des statuts A dans le cadre de sa coopération avec le programme des Nations Unies pour le Développement et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels ont entrepris de sensibiliser les populations en général, mais surtout, et comme l'a si bien regretté M. le maire, les leaders politiques, les électeurs et les candidats en particulier pour des élections législatives apaisées et sans violence. Cette activité qui se déroule sur l'ensemble du territoire ivoirien se tient dans la région du Cavalier, dans les localités de Kiglo et tout le Pleu. Je voudrais préciser qu'il s'agit là d'une continuité pour nous au CNDH. D'autant que la présidente du CNDH, Mme Namizata Sangare, avait courant 2020 sillonné toute la Côte d'Ivoire pour sensibiliser au respect des droits de l'homme et aux notions de la culture de la paix. Elle a même eu à rencontrer les représentants régionaux de la Chambre des rois et chefs traditionnels à Guiglou. C'était une grande activité. Nous souhaitons donc une meilleure appropriation des messages de paix et de comportement citoyen pour des élections législatives tranquilles. Pour notre part, je voudrais vous réitérer nos sincères gratitudes pour tout le soutien dont nous bénéficions dans ce subtil travail et surtout pour votre engagement à faire de la région du Cavalier et en particulier du département de tour le pleu un havre de paix. Je vous remercie. Monsieur le maire de la commune de tout le pleu, monsieur le président régional de la CNDH, vous êtes, à mon sens, pleinement le président national parce que vous incarnez les attributs de madame le ministre qui est notre président du conseil régional. En cette qualité, je voudrais vous dire que en ce jour où nous avions voulu être là le matin, nous n'avons pas pu, compte tenu d'un certain nombre de contingences. Monsieur le préfet a lui-même voulu être là, mais il est retenu par Madame la ministre qui est en activité quelque part non loin d'ici. Donc il m'a, en tout cas, demandé de venir être avec vous à vos côtés pour, comme l'a dit Monsieur le maire, aussi bien vous permettre de remplir, en tout cas, votre mission comme il se doit pour le bonheur, en tout cas, des populations de tous les plus. Les personnes qui sont là, qui vont transmettre le message délivré ici à leurs proches, seront les porte-parole fidèles de chacun de nous et de Madame la Présidente, pour que, en tout cas, désormais, nous soyons à la hauteur de ce que 
Madame la Ministre, en tant que euh, président du Conseil Régional, en tout cas, euh, attend de nous et soit satisfaite dans tout, euh, sur toute la mesure. Ben, mesdames et messieurs, vous savez, les discours sont ce qu'ils sont, mais l'important, c'est le message. Donc, je voudrais demander aux représentants de Madame la Présidente de mettre toute notre fidélité et de lui dire que le peu de personnes venues ici sera en mesure ou bien seront en mesure de bien évidemment faire comprendre son message à l'ensemble des populations et que nous travaillerons dans la paix, dans l'amour et le bonheur du peuple de tout le peuple et disons de toute la Côte d'Ivoire. Merci parce que je vois que Madame la Présidente des femmes, elle est là, elle est très fidèle quand on parle, elle va lui traduire ce, ce dont nous avons parlé ici, Madame. Donc je suis confiant et je sais que Madame la Ministre aura toutes les informations qu'il faut. Merci à chacune et à chacun de vous. Que Dieu bénisse tout le bleu. Que Dieu bénisse les populations de tout le bleu. Je vous remercie. Monsieur le représentant du président du conseil régional, je voudrais vous dire que c'est en tout cas l'émotion qui a fait que la personnalité que je représente, vous voyez, a fait que j'ai oublié un certain nombre de détails et peut-être le plus important. Donc, dites à madame le président du conseil régional que nous sommes avec le peuple de Le Pleu qui est prêt aussi à œuvrer avec elle pour tout le bonheur de tout les, toutes les populations de tout le pays. Merci. Je déclare donc ouverte la séance de travail avec le Conseil régional à tout le pays. l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui Je viens répondre à la question. Viens Le président de l'Assemblée nationale s'appelait M. Soumaro Mado. Ce n'est pas la bonne réponse. Il a dit Soumaro Mamadou. Ce n'est pas comme ça. Regardez votre place. Qui d'autre C'est la bonne réponse. Ce n'est pas Soumaro Mamadou, c'est Soumaro Amadou. Mamadou et Amadou. C'est pas la même personne. J'ai une de monsieur le secrétaire général. Je suis dans la de force de vous parler. Je voudrais déjà vous dire merci donc, pour l'attention que vous allez porter à ce message, surtout pour son application. Ce sont des messages que nous avons voulu porter à l'endroit de toutes les parties prenantes pour les élections législatives à venir, c'est-à-dire les élections locales du 6 mars 2021. Il est important qu'on sache que le CNDH et le Conseil national des droits de l'homme, que cette activité-là, la pilote avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, parce qu'on est tous soucieux du bien-être des Ivoiriens. On a parlé, c'est vrai qu'il y a eu des tensions, les tensions ont baissé grâce à la bonne volonté de toute la classe sociopolitique, donc, et celle-là qui a décidé de se mettre ensemble. Aujourd'hui encore, on est en train d'aller faire des élections. Et comme on l'a souvent constaté, quand il y a des élections, 
il y a les troubles, il y a la peur, il y a les intimidations, ainsi de suite. Alors que les élections ne devraient pas être cela, c'est juste un jeu. Et ce jeu-là, il a toujours un perdant et un, 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 un perdant. L'essentiel de les savoir apprécier la juste valeur des choses, donc pour ne pas en arriver à des situations dramatiques. Et le Conseil national aujourd'hui, tout le monde l'a dit, mais c'est une longue, c'est un procédé, hein, c'est une longue étape. On est passé de commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire à Conseil national des droits de l'homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se trompent, mais au niveau central, on